Welcome once again to our study of the gospel of Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు వారి యొక్క స్వార్థ నేర్చుకోవడానికి మరొకసారి మీ అందరిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. Today we are going to attempt to do the impossible. అత్యంత అసాధ్యమైనటువంటి విషయాన్ని చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇక్కడ. We're going to try to summarize the gospel in just a few short moments. కొన్ని నిమిషాల్లో దేవుని యొక్క స్వార్థ సంక్షిప్తంగా మీకు తెలియజేయబోతూ ఉన్నాం. The gospel is the greatest message that has ever been told. దేవుని యొక్క స్వార్త ఈ భూప్రపంచంలో ఉన్న సందేశాల అన్నిట్లో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం. And if we had the tongues of angels we would not be able to explain it as it ought to be explained. దేవదూతల భాషలు మేము కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఎంత విశదీకరించి చెప్పాలో అంత విశదీకరించి కూడా చెప్పలేం మేము. And I'm not saying this just as a Bible teacher. బైబిలు బోధకునిగా ఈ మాటలు నేను చెప్పడం లేదు కానీ I'm saying this because the gospel changed my life. దేవుని యొక్క స్వార్థ నా యొక్క జీవితాన్ని మార్చింది కాబట్టి మీకు చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాను. Or let me say it this way. మరొక విషయంగా మీకు చెప్తాను. Jesus Christ changed my life through the gospel. ఈ యొక్క స్వార్థ ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు నా యొక్క జీవితాన్ని మార్చివేశారు. There is a very important passage in the Bible in 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 in the chapter 5 of the Bible, there are two very important verses. It's verse 19 and 20. 19 and 20. And I want to read this text together and and I pray that you will catch some of the glory that is revealed here. యొక్క వాక్య భాగాన్ని మీకు చదవాలని ఆశపడుతున్నాను. ఈ మహిమకరమైనటువంటి ఈ వాక్య భాగము మిమ్మల్ని స్పందింప చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. It says God God was in Christ reconciling the world to himself not counting their trespasses against them and he has committed to us the word of reconciliation therefore we are ambassadors for Christ as though God were making an appeal through us we beg you on behalf of Christ be reconciled to God adhe mananga devudu vari aparadhamulanu vari meeda mopaka క్రీస్తునందు లోకమును తనతో సమాధాన పరుచుకొనుచు ఆ సమాధాన వాక్యమును మాకు అప్పగించను కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకొనినట్టు మేము క్రీస్తు రాయబారులమై దేవునితో సమాధాన పరుడని క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మల్ని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము this bible passage talks about reconciliation meer gamaninchinatlayite ee yokka vakya bhagam samadhanam gurinchi teliyestu undi reconciliation between god and man devuniki manushina madhya samadhanam now you may ask why does why do god and man have to be reconciled manushudu devunto enduku samadhana parachabadalani meer adagochunu well he also talks here about trespasses or sins ikkada paapam gurinchi kuda aina maatladutu unnadu the bible says man has sinned against god manushudu devuniki vetarekanga paapam chesi unnadani devuni yokka vakyam teliyestundi and because of that there needs to be reconciliation andunu batti samadhana parachavalasinatvanti avasarata ento undi now in order to understand this we must first understand something about the character of god yeka vishayanni ardham cheskodaniki mottamodatiga devuni yokka guna lakshanalanu ardham cheskovali god is the creator and sustainer of man devudu manushini srujinchi ayanannu poshinche vaaduga unnadu and man owes god everything manushudu devuniki samasthamu chellinchavalasinatuvanti vaadai unnadu we not only owe him our thanksgiving because he created and sustains us ayanannu manlan nirminchi poshinchadanu batti ayaniki vandanalu chellinchata maatrame kaadu gaani but we owe him our worship and our obedience mana aaradhana mana vidheyata aina pondadaniki arhudai unnadu because he is worthy ay endukante aina arhudu kanaka he is the supreme person in the universe ee yokka bhu prapanchamlo aina atyanta unnatamaina adhikaram kalinatuvanti vyakti we were made by him aina valana manam cheyabaddam we were made for him aina koraku manam cheyabaddam and we find our purpose in worshiping 
and obeying him ayananu aaradhinchi ayananaku vidheyita chupatlo mana yokka jeevitham sarthakam avutundi now the bible teaches that everything god does he does in love yesu bible grantham cheptundi ayana chese devudu chese danta kuda prema tho chestu unnadani he is a loving god ayana preminche devudu ayunnadu some say that it is a primary characteristic of god that he is love kontha mandu cheptaru devudu konnatundi pramukhyamaina lakshanam entante ఆయన యొక్క ప్రేమ నా యు మే ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ మీరు ఈ ప్రశ్న అడగొచ్చు ఇఫ్ గాడ్ ఇస్ లవ్ ఆయన ప్రేమించే దేవుడైతే then why does he not just simply forget about our sin ఓ మన పాపాన్ని గురించి ఆయన ఎందుకు మర్చిపోవడం లేదు చెప్పండి అనొచ్చు why doesn't he just accept us as we are మనము ఏ విధంగా ఉన్నామో అలాగనే ఎందుకు అంగీకరించడం లేదు why you must understand this ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి గాడ్ ఇస్ హోలీ ఆయన పరిశుద్ధుడు కూడా he loves all that is pure ఓ పరిశుద్ధతగా ఉన్నదంతటిని ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఆల్ దట్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఆ పరిపూర్ణమైన వాటిని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఆల్ దట్ ఇస్ వర్చువస్ అండ్ రైట్ ఇదిగో మంచిగా ఉండి తిన్నగా ఉండే వాట అన్నిటిని ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఎవరీథింగ్ దట్ కన్ఫార్మ్స్ టు హిస్ గుడ్ క్యారెక్టర్ ఆయన గుణ లక్షణాలతో సరిపోల్చదగిన ప్రతిదాన్ని ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు టు ది సేమ్ డిగ్రీ గాడ్ హేట్స్ ఈవిల్ అంతే కాకుండా ఎంత ప్రేమ దేవుడో అంతగానే ఆయన చెడుతనాన్ని అసహించుకుంటూ ఉన్నాడు and not only does he hate evil but he will come against it and judge it dustatvanni entaga ayana asahinchukuntunadu anta maatrame kaakunda vaati patla ayana teerpu teerchabothu unnadu the bible says god cannot be tempted to sin devudu paapam cheyadaniki shodhinchabadaledani bible grandhalo raayabadi undi and in him there is no sin ayinalo etuvanti paapam ledani devun yokka vakyam salvistundi he is righteous ayana neethi galinatuvanti devudu and he loves righteousness ayana neethini premisthu unnadu and he hates unrighteousness ayna avinithini asahinchukune devuduga unnadu now that's a good thing adu chaala manchi vishayam wouldn't it be terrifying if we had an omnipotent god who was evil manaku atyanta shakti galinatundi devudu dushtuduga unti enta bhayankaramaina atundi vishayam ande adi i can't think of anything more terrifying antakante bhayankaramaina vishayam ee lokamlo maro okate undane undadu so it is a good thing that the omnipotent creator of the universe is also good atyanta shaktivantanaatundi devudu ayinu manchu vaadu kuda but now that also presents a problem adi oka samasya ni kuda teesukostu untundi as a matter of fact we might say that the most frightening thing is that god is good oka sari cheppochu mano andarlo ati bhayankaramaina tundi vishayam endante devun yokka manchitanam now you say why would that be frightening adi enduku manan bayasthuluga chestundani meer cheppochuno because you and i are not good endukante neevu nenu manchi vaallam kaadu kabatti look at our world ee lokam ayipo ok saari chudandi look at the evil that is there ee lokamlo unnatundi dushtatvam ok saari chudandi an evil that we create manamu nirmanam chesina tayaru chesina srushtinchina yokka dushtatvanni chudandi look at the newspaper or the television news vartha patrikalni television news ni ok saari chudandi what do you see em chustaru meer akada you see sin paapanni chustu unnaru you see greed oh atyanta greediness ni chustu unnaru you see self centeredness oh swachittanni meer chustu unnaru you see lovelessness oh prema leni vidhananni chustu unnaru you see war yuddhalu chustu unnaru and poverty oh aa pedarikanni chustu unnaru all of these things can be traced back to you ivanni kuda చివరికి ట్రేస్ చేస్తే నీతోనే అంతం అవుతున్నాయి అండ్ టు మీ నాతో అంతం అవుతున్నాయి you see you and i will complain about all the evil that's in the world ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి దుష్టత్వాన్ని బట్టి మనం అందరం కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాం but but look inside your heart కానీ నీ యొక్క హృదయంలోకి ఎప్పుడైనా చూసుకున్నావా ఒకసారి చూడు on a smaller scale you see the same thing chinna size lo neelo kuda atuvanti dushtatvanni nevu gamaninchagalugutha as a matter of fact you would not want every thought you've ever thought to be exposed to the rest of humanity nee yokka hrudayamlo aalochinchinatvanti prathi aalochana ee yokka lokamlo evaru kuda telusukogodadanni nu anukuntu untaru there are things that you have said and done that you would want no one to know nevu chesina panulu nevu cheppina maatalu nevu aalochinchina aalo ఈ లోకంలో ఎవరు తెలుసుకోకుండా ఉంటే బాగుంటుందని నువ్వు అనుకుంటావు బట్ గాడ్ నోస్ దెమ్ కానీ దేవుడు ఆ విషయాలన్నిటిని తెలుసుకొని ఉన్నాడు అండ్ హౌ కెన్ అ హోలీ రైచస్ అండ్ లవింగ్ గాడ్ బి 
a friend to someone like you and me parishuddudu neethi mantulu preminche devudu neevu naalanti paapulato ye vidhanga sneham cheyagaladu furthermore we must understand that god is the judge of all the earth maroka vishayanni gnapakam cheskovali ee prapanchan antatiku kuda devudu nyayadhipatiga unnadu and he will one day judge all men oka rojuna ee manavulu andarni kuda aina teerpu teerchabothu unnadu the standard against which he will judge them is his own character aina yokka స్వంత క్యారెక్టర్ ఒక కొలబద్దగా మనుషులందరినీ ఆయన తీర్పు తీర్చబోతూ ఉన్నాడు when he does that there will be no hope for you and me ఆయన కార్యం చేసినప్పుడు నీకు నాకు ఎటువంటి నిరీక్షణ ఉండనే ఉండదు god is holy and righteous దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన నీతివంతుడు and we are not మనం కాదు but god is also love దేవుడు ప్రేమించే దేవుడు and he has made a way for you and i to be reconciled to him నీవు నేను దేవునితో సమాధాన పరచబడడానికి ఒక మార్గాన్ని ఆయన తయారు చేశాడు how has he done this ఏ విధంగా ఆయన చేయగలిగాడు through the death and resurrection of his own son తన స్వంత కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క మరణ పునరుద్ధానముల ద్వారా ఇది సాధ్యం చేస్తూ ఉన్నాడు 2000 years ago god the son became a man 2000 సంవత్సరాల క్రితం దేవుడే మనుషు కుమారునిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు he walked on this earth as jesus of nazareth nazareth అనే యేసు అను నామములో ఆయన ఈ భూలోకంలో సంచరించి ఉన్నాడు even though he was fully god he was also fully man ఆయన సంపూర్తి దేవుడును సంపూర్తిగా మానవుడై ఉన్నాడు and as a man he lived an absolutely perfect life before god the father మనుషునిగా తండ్రి అయినటువంటి దేవుని ముందు పరిపూర్ణమైనటువంటి జీవితాన్ని ఆయన ఈ లోకంలో జీవించి ఉన్నాడు then in accordance with the plan of god he was nailed to a cross దేవుని యొక్క పదకం ప్రకారం ఆయన సిలువలో మేకులు కొట్టబడ్డాడు all of this was planned by god దేవుని చేత ఇది ఈ ప్రణాళిక సిద్ధపరచబడింది to save you నిన్ను రక్షించుట కొరకు when he was on that cross the bible says that god took our sin and placed it upon his son ఆయన సిలువలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన పాపాన్ని తీసుకు ఆయన మీద మోపాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆల్ ఆర్ గిల్ట్ ఫెల్ అపాన్ హిమ్ ఓ మనకి దోషములన్నిటి కూడా ఆయన మీద మోపబడ్డాయి then at that moment ఆ క్షణమందు all the judgment of god that you deserve నీవు పొందవలసిన దేవుని తీర్పు and that i deserve నేను పొందవలసినటువంటి తీర్పు fell upon god's son and it crushed him దేవుని యొక్క కుమారుని మీద పడి ఆయనను నాశనము చేసింది the wages of sin is death పాపమునకు జీతం మరణం the soul that sins shall die ఈ ఆత్మ అయితే పాపం చేస్తుందో వాళ్ళు మరణించవలసి ఉన్నాడు దట్స్ వాట్ ద జస్టిస్ ఆఫ్ గాడ్ డిక్లేర్స్ దేవుని యొక్క న్యాయము ఈ యొక్క తీర్పును ప్రకటిస్తుంది బట్ గాడ్ సన్ టుక్ యువర్ డెత్ ఫర్ యు కాని దేవుని కుమారుడు నీ యొక్క మరణాన్ని నీకు బదులుగా ఆయన తీసుకున్నాడు హి సఫర్డ్ గాడ్స్ రాఫ్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్ నీ యొక్క స్థానంలో దేవుని యొక్క ఉగ్రతను ఆయన భరించి ఉన్నాడు a holy god is angry toward evil parishuddhamainatundi devudu dushtatvam patla aina kopaginchukuntu unnadu a holy god will judge evil parishuddhamainatundi devudu dushtatvanni teerpu teerchabothu unnadu but christ took that anger he took that judgment and he suffered it in your place neeku baduluga devuni yokka ugratanu devuni yokka kopamunu aina neeku baduluga yesu prabhu silvalo vahinchi unnadu before he died he said it is finished ఆయన మరణించే ముందు సమాప్తమైందని ఆయన చెప్పాడు literally paid in full ఇదిగో పూర్తిగా చెల్లించబడిందని ఆ మాటకు అర్థం he paid your debt ఆయన నీ యొక్క రుణమును చెల్లించి ఉన్నాడు on the third day god raised him from the dead మూడవ రోజున ఈ దేవుడు ఆయన మృత్యం చేయడగా తిరిగి లేపాడు as a demonstration to all that jesus of nazareth is the son of god నజరేయుడు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుని కుమారుడని అక్కడ నిశ్చయముగా రుజువు చేయబడింది and to prove to all that his sacrifice was accepted by god ayana yakka bali arpana devunu cheta angeekarinchabadindani akada teliyabadindi accepted by god on your behalf neeku baduluga nee pakshana devudu yakka bali arpana angeekarinchadu now jesus christ is seated in heaven prabhu lo vaa prabhu ane yesu christu ippudu tandri kudu parshamana koorchuni unnadu at the right hand of god the father tandri anatundi దేవుని యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు హి ఇస్ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ అండ్ లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్స్ ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభువై ఉన్నాడు 
He is also the only savior this world will ever know. యొక్క లోకానికి తెలిసినటువంటి ఒకే ఒక ఏకైక రక్షకుడై ఉన్నాడు. And now God calls all men everywhere. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన తన వద్దకు రమ్మని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. He commands all men from every nation. ప్రతి దేశం నుంచి ప్రతి ప్రజల గుంపు నుంచి ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు. To repent of their sins. పశ్చాత్తాపము పొంది వారి యొక్క పాపమును పట్టి. And to believe in what his son has is done for them they when kumara and yesu chesina karyamandu vishwasam unchalani to trust in his son a yesu prabhu devuni andu vishwasam unchamani what does it mean to repent maru manasu pondi pachchataapu pondatam ante ardham entandi it means first of all to believe that what god is saying is true mottamodiga devudu cheptunna maatalu nijamani nammadam and to recognize that we are wrong manamu tappu chesamani oppukodam Imagine a man who is just walking further and further away from God. ఒక వ్యక్తి దేవుని దగ్గర నుంచి దూరంగా దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న వ్యక్తిని గమనించండి. To repent means that he realizes that he is wrong. మారు మనసు పొంది పచ్చత్తా పడ్డమండి అంటే తను తప్పు చేశాడని గుర్తించడం. And he turns around and comes back to God. ఆయన సంపూర్తిగా మరలి తిరిగి దేవుని వైపుకు రావడం ప్రారంభిస్తాడు. But how can a guilty man turn around and come back to the judge without being condemned? ఇదిగో దోష అయినటువంటి వ్యక్తి యొక్క న్యాయాధిపతి దగ్గరికి తీర్పు తీర్చబడకుండా ఏ విధంగా రాగలడు only because jesus christ died in his place ఆయనకు బదులుగా యేసుక్రీస్తు మరణించాడు కాబట్టి you must not only repent నీవు మారు మనసు పొంది పశ్చత్తాపం పొందటం మాత్రమే కాదు but you must accept the sacrifice of christ on your behalf నీకు బదులుగా యేసు ప్రభుల వారు అర్పించిన ఆయన బలిని అంగీకరించాలి you must recognize that you can not save yourself ninno neevu rakshinchukolevanna vishayani gurtinchali the bible says there are none righteous no not one ee lokamlo okkadnu neethi mantrulu ledu okkadnu kuda ledani devun yokka vakyam salavistundi there is none who does good no not one evaru kuda manchi chese vaaru leru evaru ledani devun yokka vakyam teliyestundi the bible says all our good works are like filthy rags bible grantham teliyestundi mana neethi panulu anni kuda devuni mundu muriki గుడ్డలు లాంటివని తెలియజేస్తుంది ఆల్ యువర్ రిలీజియస్ యాక్ట్స్ ఆర్ నాట్ వర్త్ ఎనీథింగ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టేకింగ్ అవే యువర్ సిన్ నీ యొక్క పాపమును నుంచి నిన్ను విడిపించుట కొరకు నీవు చేసే మత సంబంధ కార్యములు ఆ ఆచారములు ఏ మాత్రం ఉపయోగపడవని గుర్తించాలి ఓన్లీ ది సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ జీసస్ ఇస్ సఫిషియెంట్ క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క బలి అర్పణ మాత్రమే సరి చేయగలుగుతుంది హి డైడ్ వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ ఆయన ఒకే ఒక్కసారి అందరి కోసం మరణించాడు అండ్ హిస్ డెత్ ఇస్ సఫిషియెంట్ టు పే ఫర్ ఆల్ అవర్ సిన్ అందరి పాపములకు వెల చెల్లించుటకు ఆయన మరణము సరిపోయినది సో నాట్ ఓన్లీ మస్ట్ యు రిపెంట్ బట్ యు మస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ ద సన్ ను మారు మనసు పొంది పచ్చతాపం పడడం కాకుండా ను ఆయన ఎందు విశ్వాసము కూడా ఉంచాలి టు ది ఎక్స్క్లూషన్ ఆఫ్ ఎవరీథింగ్ ఎల్స్ ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి దానిని ను వదిలివేయాలి ఓన్లీ ది సన్ ఆ యొక్క దేవుని కుమారుని ఎందు మాత్రమే ఓన్లీ వాట్ గాడ్ హస్ డన్ ఫర్ యు త్రూ హిస్ సన్ ఆయన కుమారుని ద్వారా దేవుడు చేసిన కార్యము పట్ల మాత్రమే విశ్వాసం ఉంచాలి యు మస్ట్ టేక్ హిమ్ బై ఫేత్ ఆ విశ్వాసము ద్వారా ఆయన నీవు అంగీకరించాలి ది బైబుల్ సేస్ హీ హు హస్ ది సన్ హస్ లైఫ్ ఎవరైతే కుమారుని కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు జీవమును కలిగి ఉంటారని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది హీ హు డస్ నాట్ హావ్ ది సన్ ఆఫ్ గాడ్ హస్ నాట్ లైఫ్ కుమారుని కలగ లేనటువంటి వానికి జీవితం లేదని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవి ఉంది for god so loved the world దేవుడు లోకాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు that he gave his only son ఓ తన ఏకైక కుమారుని మనకి ఇచ్చాడు that whoever believes in him ఎవరైతే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతారో should not perish but have everlasting life నా సంపూర్ణగాని నిత్య జీవాన్ని కలిగి ఉంటారని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది just like our passage here today యొక్క వాక్య భాగంలో చెప్పబడినట్లుగా I am acting as an ambassador for Christ. Christu raya bariga nenu prayatnam chestu unnanu. And I am begging you on Christ's behalf. Christu ku pakshamaga mimulu pratimalu konuchu unnanu. Trust Christ. Christu yandu vishwasam unchu. You do not have to perish. Idigo nevu nasanamu avadaniki devuniki ishtam ledhu. You do not have to bear your sin or the guilt of your sin. Nee yokka paapamulanu nee yokka doshamulanu nevu paathi pettana avasaram ledhu. Trust in Christ. Christu yandu vishwasam 
రక్షకుడిగా మనుషుడు అంగీకరించిన క్షణమందు గాడ్ డిక్లేర్స్ దాట్ మ్యాన్ టు బి లీగలీ రైట్ విత్ హిమ్ ఆ వ్యక్తి లీగల్ గా దేవునితో సరి అయిన సంబంధం కలిగి ఉన్నాడని దేవుడు డిక్లేర్ చేస్తాడు టు బి ఫుల్లీ రెకన్సైల్ టు గాడ్ పూర్తిగా దేవునితో సమాధాన పరచబడినట్లుగా అండ్ గాడ్ టేక్స్ ద పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ హి గివ్స్ ఇట్ టు దాట్ మ్యాన్ యేసు ప్రభు యొక్క పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని తీసుకొని ఈ యొక్క వ్యక్తికి దేవుడు దయ చేస్తాడు సో దట్ బై ఫేత్ దట్ మ్యాన్ బికమ్స్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తునందు నీతిమంతుడిగా దేవుని యొద్ద ఆ వ్యక్తి తీర్చబడుతున్నాడు fully acceptable to god devuniki poorthiga angeekara yogyudu ga untadu appudu perfectly loved by god devuni chetha sampoorthiga preminchabadtadu appudu not because of what this man has done yokka vyakti chesina karyanni batti kaadu gaani but because of what jesus has done for this man ee vyakti ki baduliga yesu prabhu chesina karyanni batti he who has the son has everything kumarunni kaliginatuvanti vaadu poorthiga samasthanni kaligi untadu trust in christ aaniyanda viswas call upon him kristu naamanni piluvu seek him in the new testament idigo nutana nibandhanalo aayanu veduku most importantly believe atyanta pramukhyanga nivu vishwasinchu nammu if you believe with your heart nee yokka hrudayamlo nivu vishwasinchinatlaite then you have eternal life nivu nitya jeevanni pondutavo now ippudu if you truly do believe in christ nivu nijamaga kristunandu vishwasam unchinatlaite there will be evidence ee yokka jeevithamlo konni ruzuvulu kanapadtayi it doesn't mean you will be completely changed immediately o ventane poorthiga marchabadtamani nenu cheppadam ledhu doesn't mean you will be perfect in this world ee yokka prapanchamlo paripoornuduga marchabadtamani nenu cheppadam ledhu but it means the entire direction of your life will begin to change ee yokka jeevitham yokka direction antha maaripothundi you will grow in your love for christ christ patla premalo nevu edugutavo you will grow in your love for others aa itarlu patla nevu ekkuga premanu choopistavo andulo edugutavo you will seek to imitate christ yesu prabhu ni anusarinchadaniki prayatnam chestavo and to do everything for his glory aina mahimardamai samasthamu nivu cheyagalugutavu my dear friend i beg you na priyamaina tvandi snehithura ninu pratimalu konuchunnanu trust in christ christunandu vishwasam unchu he who believes in him will not be disappointed aina endu vishwasam unchinatvanti vaaru evaru kuda nirasha padaru the one who comes to him will not be cast out aina degarki evaraithe vastaro vaallu throsi veyabadaru it doesn't matter what you've done nivu em chesavo daniki em em chesina parvaledu it doesn't matter what you've become nivu ye vidhanga maaravo aina sare parvaledu christ can and will save you christu ninnu రక్షించగలడానికి సమర్థుడు ఆయన రక్షిస్తాడు హీ హు బిలీవ్స్ ఇన్ ద సన్ హాస్ ఈటర్నల్ లైఫ్ యేసుక్రీస్తు అనేటువంటి కుమారుని అందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారు నిత్య జీవాన్ని పొందుతారు లెట్స్ ప్రే ప్రార్థన చేసుకుందాం ఫాదర్ యూస్ దిస్ గాస్పెల్ మెసేజ్ టు గ్లోరిఫై క్రైస్ట్ అండ్ టు సేవ్ people from their sin yaka swarthana prabha kristu ku mahima kaligediga paapulu maarpu chendinatluga meer sahayam cheyandi in jesus name yesu naamalu aligi velukunchu naamu tanri amen please visit our website at heartcrymissionary.com there you will find information about the ministry our purpose beliefs and methodologies and extensive information about the missionaries we are privileged to serve <laughs>